Здравствуйте, друзья! С вами Дмитрий Кузнецов, Центр юридической защиты компания АЛЯ. Сегодня мы с вами встретились для того, чтобы продемонстрировать, в том числе людям, которые недавно только оказались на нашем канале, по какой-то причине, может быть, YouTube порекомендовал, а может быть, действительно, кто-то порекомендовал, за что людям огромное спасибо, так как я постоянно прошу, регулярно прошу, но не надоедаю вам с этой просьбой. А просьба простая. Делитесь, делитесь контентом и для нас. Я всегда, ну, я не ханжа, я говорю, да, нам это нужно, чтобы канал рос. Да и вам это нужно. Вы же, кто-то приходит сюда просто для улучшения настроения, кто-то за информацией. Ну, все мы, в принципе, по природе своей Существа добрые и рациональные. И каждый из нас э, заинтересован, чтобы полезную, легкую, а самое главное, нужную информацию, полезную, нужную, слова синонимы, да, э, узнало как можно большее количество людей. Если э, кто-то узнает, кому-то вы поможете, да, просто нажав на кнопочку, там два раза, как вариант, поделившись во всех своих соцсетях, это называется репост то вы сделаете достаточно серьезный вклад в дело по борьбе с коломассой. Я повторю, в очередной, наверное, уже сотый, тысячный, может быть, даже раз, что я не против банков и банковского бизнеса. Я вообще считаю, что банки в наших реальностях очень нужный институт, бесспорно очень важный инструмент для развития, для продвижения вперед, для прогресса общества. А вот Каламаса, в том числе вот конкретные каждый вот звонилка, который и составляет суть этой Каламасы, это паразит. Такой большой паразит, созданный из маленьких паразитов, вот этих попрошаек звонарей. Именно с этим явлением я и борюсь. Поверьте, никому не станет хуже, если перестанут взыскивать по телефону. Либо никому не станет хуже, если на взыскательные мероприятия по телефону, даже не взыскательные, я здесь даже сам ошибку допускаю, взыскивать у нас может только судебный пристав. А вот к мероприятиям по возврату просрочной задолженности будут допускаться люди, имеющие образование профильное. В нашем с вами случае юридическое, чтобы не было... Я уже молчу об отсутствии у этих попрошаек вообще хоть какого-то образования. Вот то мы позвоним, то мы с МТС заключили договор, то еще какие-то филологические ляпы до такой степени потешные, что уши заворачиваются. Нет, нормально, чтобы можно было, если человек, понимаете, звонит юрист, заемщик, у которого проблемы, тот ему изложил все, тот в частном формате все зафиксировал и дальше без потери драгоценного времени действует от лица банка. В чем проблема, кажется? И вы спрашиваете, а есть проблема, друзья, банковская система. Точнее, то, что мы с вами привыкли называть банковской системой, то, что мы ошибочно называем банками. Все на самом деле гораздо, я хотел сказать сложнее, нет, проще. Банковский бизнес в нашей стране, да и во многих других, я часто об этом говорил, обзоры делал, настроен в первую очередь не на извлечение финансовой прибыли из своей деятельности, а несет в себе другую задачу, поставленную ему сильными мира всего, вот банковскому бизнесу как таковому. Это порабощение населения, доведение людей до состояния бессознательных овец, знаю, баранов, как угодно, то есть скотомасса, которая безропотно будет делать то, что им положено делать, а именно работать за еду и за место в стойле. Ха, обиделся кто-то? Обижайтесь на себя, если вы разглядели себя в этом стойле. Многие нашли возможность выйти из этого стойла. Самый простой пример, я сейчас не буду на персоны переходить, а я, скажем так, оберну вот это все в, некий, в некую обертку такую, которую не каждому понравится. 
Самый обычный пример и способ выйти из стада – это жить посредством. И первый шаг – это заставить, сейчас это тяжело сделать, но надо заставить себя поверить, что жить посредством вы сможете. Как я плачу, я зарабатываю сущие копейки, как можно жить на мою зарплату? Первое, что с вами произойдет, если вы отвернетесь, закодируетесь, как хотите, зашьетесь от желания взять кредит, чтобы просуществовать, первое, что вы сделаете, с собой поменяете работу, уйдете с той работы, на которой вы тратите время, которая для вас кажется единственной возможной. Да, нет образования, нет опыта, нет навыков. Все приобретете. Нет ничего непостижимого. Стоит только захотеть. Каждый из вас, друзья, и я, и вы, тот человек, который меня смотрит и, наверное, трясет его от злости, он хочет в меня кинуть что-нибудь тяжелое. Вы по праву рождения, дорогой мой, неудачник. Я сейчас обращаюсь к тому человеку, которого, у которого я вызываю отрицательные эмоции достойны по праву своего рождения на этот свет вам выпал вообще такой ну вот было миллион вот, несколько миллиардов претендентов на ваше место и вам уже здесь повезло так что вы не только счастливчика можете себя назвать а каким-то вообще избранным так вот по праву своего рождения вы имеете право на все что видите вокруг себя но вам имплантировано сначала чем-то свыше, а потом а, вашими старшими родственниками, вашими воспитателями, а, людьми, которые дали вам первый, внесли первый вклад в ваше сознание для того, чтобы вы дальше шагали вперед теми самыми а, микрошагами, а может быть вы тот самый человек, которому помогли ваши родственники, и вы сейчас а, с ухмылкой смотрите и ни в коем случае не удивляйтесь и не злитесь на меня, а наоборот готовы протянуть руку мне через экран, да, а, ради бога. Так вот, на все вы имеете право, независимо от того, где вы родились, в каких условиях, и что с вами происходило. Ну, такой краткий, ну, небольшой ликбез. Хотите побольше, зайдите на канал Просто Мысли и что не знаете этого канала. У меня есть еще один канал, называется Просто Мысли. Милости просим. Подписывайтесь. В правом верхнем углу видеотрансляции сейчас кликабельная подсказочка выходит. Вот она. Подписывайтесь на этот канал. И очень бы хотелось в комментариях прочитать ваше мнение по поводу того, что вы увидите, услышите. Именно благодаря вашему мнению, в том числе вашему тому мнению того человека, вот именно ваш, вот вы меня смотрите, да, конкретно к вам обращаюсь, формируется вообще контент на канале Просто Мысли. Вы мне помогаете своими комментариями э, формировать идеи, темы, э, и я с удовольствием общаюсь на эти темы с вами в заочном формате, но так или иначе полностью откровенен с вами на своем канале просто мысли. Ну и на этом канале максимально честен, максимально открыт. Все, что можно вообще представить вот в этом формате, я вам демонстрирую. Если я кому-то отнош... демонстрирую какую-то неприязнь, где-то может быть Моменты такие не очень приятные для уха, вы вдруг замечаете, имейте в виду. Конкретно каждому звонящему у меня нет никаких э, критических каких-то там антипатий. Абсолютно нейтральные существа, э, в том смысле, что они бесполезны. Я негативно отношусь к Аламасе. Где-то бывает меня может зацепить совсем уж одаренный в кавычках персонаж, обойденной <смех> божьими дарами, да, а, как говорили, когда мозги раздавали, за жопой в очереди стоял. Вот на, на моменте, но ну, я через минуту о нем забываю, а следов у меня уже профессиональная, скажем так, профессиональный навык, он никакого негатива такого продолжительного а, не закрепляет. А, но так или иначе, Коломаса меня всегда а, вот, в своем явлении будоражит, и я делаю то, что вы видите. А это как раз та самая деятельность, которая ведет к тому, что Коломаса рассыпается. А, ну что, 
сами, наверное, кто вот не слепой, видит, что все-таки законы выстраиваются как раз-таки против них. Ни одного закона за время моего существования, ограничивающего меня в чем-то, вот в моей деятельности не выходило. Даже намека на какие-то там поправки. Нет, а, пожалуйста. Все, что, я что только на своем канале не творил, как только с ними не общался. Ни один из них не смог продуктивно меня, как скажем, ну, по их словам, на место поставить. Ну что, ну что, я и так на своем месте, в отличие от них. Да, были несколько анонимок, но хохотали мы вместе с участковым. Сначала, конечно, он был удивлен, пришел лично посмотреть. Потом посмотрел наш канал, я удивился, почему он его не видел до этого. Хохотал так, что мама не говорю. А что, кто-то мне написал, зачем вы подставляете участкового, его легко вычислить. В смысле подставляют его право <смех> на работе, в неработе. Он разбирался. Он, как, скажем так, пускай не сильно сведущий специалист, но все-таки представитель власти, сделал свое заключение, сформировал какие-то выводы. Он же на основании чего-то писал отказ от возбуждения вообще хоть какого-нибудь дела. Вот. Ну, потому что все в рамках закона, и писали они максимум анонимки. Три или четыре раза анонимки поступали участковому. Анонимки, они даже не представляются. Они даже боятся представиться, хотя мы слышим часто, типа, я на вас жалобу напишу, вы меня оскорбляете. Давайте, давайте, еще раз, много раз говорил, уже забыли, наверное, сменился у вас там, пополнение пришло, да? И вот я в очередной раз заявляю, если какой-нибудь господин, взыскатель, вдруг согласится приехать ко мне вот сюда на встречу, либо в скайпе. Подчеркиваю, с демонстрацией физиономии обязательно, не скрывая ни имени, ни фамилии, если это дистанционное будет мероприятие, где находится, в какой организации работает, четко, конкретно, выложит мне букет претензий, обоснованных, необоснованных, я готов открыть дискуссию, обещаю, буду мягок. Буду просто послушно отвечать на вопросы и в конце задам парочку, не больше, но потолок три, которые предупреждаю, на эти вопросы вы ответить не сможете. И будете вынуждены прервать сеанс связи. Я заплачу за это интервью, за дистанционное интервью десятку, за личный визит 15. Личный визит сюда в офис под камеру 15 тысяч. Представляете, если вы даже наберетесь смелости, господа взыскатели, и сделайте заявление, напишите на меня жалобу не анонимную, а живую, да, обозначитесь полностью, как это положено сделать. В лучшем случае ну, выпишут мне штраф, ну, самое большое, тысяча рублей. Три с половиной, может быть, тысячи рублей, если вы умудритесь каким-то образом изобразить, что я как представитель организации, как должностное лицо, может быть, вас оскорбил. Если еще докажете, что это публично было сделано, да, там может и до 15 тысяч. Но, это, поверьте, это нереализуемо. Все гораздо проще. 15 тысяч, вы приходите ко мне и спрашиваете с меня, за что я вас оскорбил. Я вам отвечаю. И вы 15 тысяч получаете. Независимо от того, будете э, вы удовлетворены ответом, не будете, вы 100% по умолчанию обещаю на огромную аудиторию, заплачу 15 тысяч, при условии, что вы придете ко мне в офис. 5 тысяч, если вы согласитесь открыть свою физиономию, э, со мной побеседовать. Вот будет у вас доказательный инструмент, что вы да, работаете, ну, допустим, в Эверест, вас зовут так-то, так-то, вы действительно докажете нам какое-то видео, предоставите, что вот вы приходите, садитесь, пускай скрытое там как-то, но чтобы мы видели, что вы приходите, работаете в компании Эверест. Ну, как вариант Эвереста, я говорю, МБА финансы, КФ там, что или, может быть, в Альфа-банке вы работаете, или еще в каком-то другом банке, вот. Конечно, что не было, чтобы не было ухарей. А, а вот тогда, пожалуйста, ну что, на этом пока официальная часть закончена. Давайте поговорим с вами бесплатно. Ну, для кого бесплатно, а мы на этом зарабатываем. Помимо того, что зарабатываем уважение, поднимаем авторитетность свою, так у нас еще и клиенты к нам приходят, потому что слушают нас, и им кажется, что все по делу. И правильно кажется, что это правильное мнение это верная идея никого мы <смех>, насильно а, каким-то образом обманчиваем не затягиваем к себе ну, так как вы вот делаете допустим все откровенно проверяемо
Я даже призываю всегда, прежде чем принять решение обратиться в компанию а взвести все за и против. Посмотрите видеопрезентацию у нас на сайте, что мы для вас сделаем, как это все пройдет. Зайдите на плейлист «Что делать, если на моем канале». Ссылка на него в правом верхнем углу видеотрансляции. Там столько информации в бесплатном формате выложено, что да, за нее можно отдельно брать деньги. Посмотрите плейлисты. Так может вам и помощь э, не нужна. Ну, в том смысле, что платить за нее не придется. Возьмете все бесплатно. Повторите то, что там рассказываю я э, в этом плейлисте, что делать, если... И... О, чудо! И как э, возражение написать, и что делать, когда то, когда это, и так далее. Почему нет? Пробуйте. Алло, здравствуйте. Да, да здравствуйте. Екатерина Владимировна? Алло. Не-не-не, не 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 она. Мы звонили в Исовкомбанк, меня зовут Павел Николаевич Антонов, звонили по поводу Екатерины Владимировны. Знакома она вам? Когда вы звонили? Что еще раз? Вы говорите, мы звонили. Когда вы звонили? Ну вот сейчас точнее звоним, прошу а, прощения. Сейчас а, звоним а, по поводу Екатерины Владимировны. Да. Формы... Ну да, конечно, знакома. А кем она приходится вам, Екатерина Владимировна? Близкий родственник. Мы до нее дозвониться не можем. Вы информацию можете передать, чтобы она с нами на связь вышла, перезвонила нам? А это же не информация, это просто просьба. Она не хочет, она что? Вы не дозвонитесь до нее, она, а что, сейчас... она вам тоже перезванивать не хочет. Ну вы главное передайте, она уже сама решит, захочет. Да, она рядом она вот сидит, на, гром... на громкой связи сидит, ухмыляется. Она решает. Ну, друг, пожалуйста, передайте вы тогда Екатерине Владимировне. Да говорите, она слышит. Она слышит, она слышит все говорить. Ну, она же ничего не говорит. Да, не хочет с вами разговаривать. Смысл с вами разговаривать. Что еще раз? Смысл-то какой с вами разговаривать? Сколько можно с вами разговаривать? Ну, вопрос имеется. Ну, что ж, изложите на бумаге, запакуйте в конверт перед этим э, печать организации, подпись ответственного лица, и вам таким же образом ответят. Я буду этого с вами беседовать, если любом не буду. Вы до свидания. Передайте, пожалуйста. Прошу, тогда, 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 тогда до свидания, до свидания, милое создание. Что ж, раз не будешь, то и не надо. Информацию можете передать? Вы я же тебе, тебе все сказал. Ты забыл накануне, что тебе вот буквально меньше 30 секунд назад было сообщено? Что ты не сообщили вам? Ты, ты не волнуйся, вспомни просто. Если не получится вспомнить, я тебе повторю. Давай, посчитай до 10. Ну, вам, да, на вопрос да, да. вам на вопрос, вам на вопрос тяжело ответить или что? Чего? Я спрашиваю, вы можете, пожалуйста, информацию передать, чтобы она с нами вышла на связь? Я тебе объяснил, вот чудо-то, господи, действительно забыл. Я тебе говорю, она сидит рядом, она с вами разговаривать не хочет. Она слышит все, что ты говоришь. Ну, я, вот, допустим, вас... не уверен, что она рядом сидит, потому что ну, она что никаких ж. признаков не продает, что ну, она рядом сидит. Займись, займись передать, спортом, то... начни читать умные книги, кроме мой до дыра что-нибудь. У тебя самосознание улучшится, увеличится уверенность в себе. Это же на ну, этой работе... Я знать, что, что мне делать. Да, я вас прошу передать да, информацию. Да, конечно, если ты будешь делать то, что тебе рекомендуют люди, ты, конечно же, рано или поздно начнешь это все знать и понимать. А сейчас, естественно, ты неуверенный в себе человек. С чего ты взяли, что я неуверенный ну, в себе человек? Ну, ты откуда? Ты же звонишь, ты, ну, все просто. Ты же звонишь из Совкомбанка и задел это, как ты его назвал, взыскание. Да? Да. Ну вот. Да. Во-первых, нет такого отдела, вы сами придумали, точнее, кто-то там вам это сказал, чтобы вашу значительность в ваших же глазах занять. Взысканием может в нашей стране только судебный пристав заниматься. заниматься. А это, ну, если уж галантно говорить... Ну, я я вам насчет этого с вами спорить не буду. Зачем вы мне Конечно, это говорите? Действительно, сам, сам удивляюсь. Сам, зачем я тебе это говорю? Фу, общем, да. Информацию фиксирую. Я да, никого смысла не Фикса... О, отдел... отдел фиксаторов. Отдел... отдел фиксаторов. О, вот где ты работаешь. Если мягко. Сам Вы считаете, что это у вас с вашей стороны? Ты вообще не все равно, как Интересно. ты к этому относишься. Да? Я, я не пытался острить. Хорошо, я с вами обращаюсь. До свидания, всего доброго. Не пытался острить. Я говорю то, что думаю. Что? У, меня... у меня есть свое мнение. Ну хорошо, да? пожалуйста, до свидания, да, говорите. Да, да. Что надо говорить? До свидания, то есть подразумевается... Как... То, что, то, что вы думаете, до свидания, я... всего доброго, я а, ну, ты мне предлагаешь говорить до свидания, не, я не хотел. Хотя ты знаешь, я бы с удовольствием свиделся с таким, как ты. Вот просто интересно, как ты выглядишь, как твои глаза бегают из стороны в сторону, когда тебе говорят, вот слушай... В общем, я, вот я, вопрос я, 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 тебя нашел, я тебя нашел, говорю я тебе. 
Ты же в отделе взыскания или там как в отделе фиксации работаешь. И ты звонил мне, моим родственникам. Ты ходишь, прячешься, но так или иначе, вот смотри, мы тебя нашли. Давай-ка ты сейчас попробуешь что-то получить с нас, спросить. Ты же вот человек, который тявкаешь за чужое за дня в день. Так? Что ты молчишь? Правильно сделал, выключился. Алло. Здравствуйте. А, да, слушаю вас. Алло. меня зовут. Помедленнее, помедленнее, пожалуйста. Помедленнее. Василий Анатольевич, с вами да, разговариваем? Да, да, представьтесь, чтобы я хоть понял, с кем говорю. Никишин Нил Николаев меня зовут, это отдел судебных заскания. Никишина Мэ Николаевна? Мэ Николаевна? Нина, Нина. Нина? О, Нина. Да. Нина так, Нина. Николаевна. Я Но... по поводу Галины Вадима звоню. Зачем вы мне звоните? Она же нас лес не выходит в данный момент. Не хочет. Что еще раз? Не хочет. Она только с вами, с вами с ней выходит. Со мной и со всеми нормальными людьми без проблем. Угу. Вы в курсе этой ситуации, в отношении со Скомбанком? Говорите медленнее, куда торопитесь? Вы знаете, да, в курсе этой ситуации, в отношении со Скомбанком? Я что ли? Про чьи договорные отношения? Это, понимаю, она работает, зарплата получает, верно? А что, это такое болезненное любопытство? Какая беда вам, барышня, что она там делает? И что она получает, и где? 28 июня платишь по договору поступать? Нет. А наоборот, когда подойдет банк? Чего? Говорить медленнее. Да что же это, как голый в баню? Ну, правда, а? Ее номер телефона, Галина Владимировна, продиктуйте актуально. Какой сейчас у нее номер? Блядь, на спину не насрать, блядь. Информацию же не передайте, пусть готовится. К чему? Ищите деньги, ждите решения банка. Информацию же не передайте. До свидания. Какую еще информацию же? 